morning students we are going to see about matter around us nammai chutriyulla parupurul in the lesson la matter appadina enna matter oda classification enna abingaradha dhaan paaka porom matter abingaradhu eppadi form aayirukku appdin paathamna atoms ella seendu form aanadha dhaan matter appdin solluvom matter is made of atoms அணுக்கள் சேர்ந்து உருவானதை தான் பருப்பொருள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ அந்த பருப்பொருள் அப்படிங்கிறது எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம சுற்றி இருக்கக்கூடிய பொருள்களை தான் பருப்பொருள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் மேட்டர் இஸ் எவ்ரி திங் அரவுண்டர்ஸ் அப்போ நம்ம சுற்றி இருக்கக்கூடிய பொருள்களுக்கு எந்தெந்த பொருளை நம்ம மேட்டர் பருப்பொருள்னு சொல்லலாம் அப்படின்னா நம்ம சுற்றி இருக்கக்கூடிய பொருள்களில் எந்தெந்த பொருளுக்கு மாஸ் அண்ட் ஆக்குபை ஸ்பேஸ் நிறை மற்றும் இடத்தை அடைத்து கொள்ளும் தன்மை இருக்கோ அதை தான் மேட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் மேட்டர் இஸ் எனி திங் தட் ஹேஸ் மாஸ் அண்ட் ஆக்குபை ஸ்பேஸ் நிறை மற்றும் இடத்தை அடைத்து கொள்ளும் பண்பு எந்தெந்த பொருள்களுக்கு எல்லாம் இருக்கோ அதை தான் பருப்பொருள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ நம்ம சுற்றி இருக்கக்கூடிய எல்லா பொருளையும் நம்ம பருப்பொருள் அப்படின்னு சொல்வோமா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இல்லை எது எதுக்கு மாஸ் ஆக்குபை ஸ்பேஸ் அப்படிங்கிற அந்த ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கோ அதை மட்டும்தான் நம்ம மேட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எக்ஸாம்பிள் ஏர் ஏர் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு பலூனில் ஃபில் பண்ணி வச்சுருக்கும் போது அதை எவ்வளோ மாஸில் இருக்குது அந்த பலூனில் அது எவ்வளோ ஸ்பேஸ் ஆக்குபை பண்ணியிருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்ல முடியும் அதே மாதிரி தான் வாட்டர் க்ளவுட்ஸ் ஸ்டோன் சாண்ட் பென் ஃபுட் எக்ஸட்ரா ஸோ இந்த மாதிரி எவ்ரிடே லைஃப்பில் நம்ம சுற்றி இருக்கக்கூடிய பொருள்களில் மாஸ் அண்ட் ஆக்குபை ஸ்பேஸ் எந்தெந்த பொருள்களுக்கு எல்லாம் இருக்கோ அதை தான் நம்ம மேட்டர் பருப்பொருள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ நம்ம சுற்றி இருக்கக்கூடிய எல்லா பொருளையும் சொல்லலாமா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இல்லை நம்ம ஒவ்வொரு நாளும் பார்க்கக்கூடிய அண்ட் ஃபீல் பண்ணக்கூடிய சம் ஆஃப் த சப்சன்ஸ்க்கு நிறை மற்றும் இடத்தை அடைத்து கொள்ளும் பண்பு இருக்காது எது எது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஹீட் சன்லைட் சவுண்ட் ஃபோர்ஸ் எனர்ஜி ஸோ இந்த பொருள்களுக்கெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா நிறை மற்றும் இடத்தை அழைத்து கொள்ளும் பண்பு அப்படிங்கிறது கிடையாது அதனால் இதை நாட் ஏ மேட்டர் பருப்பொருள் அற்றவை அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இப்போ இது வரைக்கும் மேட்டர் அப்படின்னா என்னங்கிறது பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட்டு கிளாஸிஃபிகேஷன் ஆஃப் மேட்டர் பருப்பொருள்களின் வகைகள் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் மேட்டர் அப்படிங்கிறத டூ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸாக கிளாஸிஃபிகேஷன் பண்ணுவோம் ஒன் இஸ் ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட் அனதர் ஒன் இஸ் காம்போசிசன் ஸ்டேட் பருப்பொருள் அப்படிங்கிறத இரண்டு வகைகளாக பிரிக்கலாம் இயற்பியல் நிலை வேதியல் நிலை ஸோ அதில் இயற்பியல் நிலையை பற்றி ஆல்ரெடி நம்ம எயித்து கிளாஸ்லேயே படிச்சுருக்கோம் அதை அகைன் ரீகால் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட் இயற்பியல் நிலையை அடிப்படையாக வச்சு மேட்டர் பருப்பொருள் அப்படிங்கிறத மூன்று வகைகளாக பிரிக்கலாம் என்னென்ன அப்படின்னா சாலிட் திண்மம் லிக்விட் திரவம் கேஸ் வாயு ஸோ இதில் சாலிட் அப்படிங்கிறது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அதில் ப்ரெசண்டாக இருக்கக்கூடிய ஆட்டம்ஸ் வெரி டைட்லி அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸில் கனெக்டாக இருக்கும் ஸோ அதனால் சாலிட் சப்சன்ஸ்க்கு டெஃபனைட் ஷேப் இருக்கும் இந்த ஷேப்பில் தான் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம டெஃபைன் பண்ணி சொல்ல முடியும் லிக்விடில் ப்ரெசண்டாக இருக்கக்கூடிய ஆட்டம்ஸ் லூஸ்லி அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸில் கனெக்டாக இருக்கிறதுனால இந்த ஷேப்பில் தான் இருக்குது அப்படிங்கிறத டிஃபைன் பண்ணி சொல்ல முடியாது பட் எதில் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கோ எந்த கண்டெய்னரில் இருக்கோ அந்த கண்டெய்னரை வச்சு அதனுடைய ஷேப் இப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத அப்ராக்சிமேட்டாக சொல்லலாம் கேஸ் கேஸ் அப்படிங்கிறதும் வெரி லூஸ்லி அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸ் கம்பேர் தான் லிக்விடை கம்பேர் பண்ணும்போது கேஸியஸில் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கக்கூடிய ஆட்டம்ஸ் வெரி லூஸ்லி அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸில் கனெக்ட் ஆகிருக்கிறதுனால கேஸியஸ் ஸ்டேட் ஆஃப் மேட்டரையும் நம்ம டெஃபனட் ஷேப் சொல்ல முடியாது பட் எதில் ஆக்குபை ஆகிருக்கோ அதை வச்சு நம்ம இந்த ஷேப்பில் இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்லலாம் பலூனில் ஃபில் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா பலூனோட ஷேப்பை வச்சு இந்த ஷேப்பில் இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் சிலிண்டரில் ஃபில் ஆகிருக்கு அப்படின்னா சிலிண்டரில் ஃபில் சிலிண்டரோட ஷேப்பை வச்சு இந்த ஷேப்பில் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்லலாம் ஸோ அப்போ பருப்பொருளோட இயல்பியல் நிலை அடிப்படையாக வச்சு திண்மம் திரவம் வாயு அப்படிங்கிற மூன்று வகைகளாக பிரிக்கலாம் திண்மம் அப்படிங்கிறது பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா திண்மத்தில் இருக்கக்கூடிய அணுக்கள் மிக நெருக்கமாக பிணைக்கப்பட்டு இருக்கிறதுனால 
திண்ம பொருளுக்கு குறிப்பிட்ட வடிவம் இருக்கு இந்த வடிவத்துல தான் இருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம சொல்ல முடியும் அதனால அந்த திண்ம பொருளினுடைய அடர்த்தியும் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அதிகமா இருக்கும் திரவ பொருள்ல இருக்கக்கூடிய அணுக்கள் அதிக இடைவெளியினால பிணைக்கப்பட்டு இருக்கிறதுனால திரவ பொருளுக்கு குறிப்பிட்ட வடிவம் கிடையாது பட் எதுல நம்ம அதை அடைத்து வைத்திருக்கிறோமோ அதை பொறுத்து அதனுடைய வடிவம் இப்படி தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறத சொல்ல முடியும் இப்போ நீரை ஒரு டம்ளரில் ஊற்றி வச்சுருக்கோம் அப்படின்னா அந்த டம்ளரினுடைய வடிவம் எப்படி இருக்கோ அதை பொறுத்து அந்த நீரின் வடிவம் நமக்கு தெரியும் வாயு வாயுவில் இருக்கக்கூடிய அணுக்கள் மிக அதிகமான இடைவெளியினால் பிணைக்கப்பட்டிருக்கிறதுனால வாயு பொருள் நம்ம கண்ணால் பார்க்கவே முடியாது ஃபீல் பண்ண மட்டும்தான் முடியும் உணர மட்டும்தான் முடியும் ஸோ இந்த வாயு பொருளுக்கும் குறிப்பிட்ட வடிவம் கிடையாது நம்ம திரவத்திற்கு சொன்ன மாதிரியே வாயு பொருள் எதில் அடைக்கப்பட்டிருக்கோ அந்த அடைக்கப்பட்டு இருக்கக்கூடிய பொருளின் வடிவை வைத்து இது இந்த வடிவில் இருக்குது அப்படிங்கிறத சொல்லலாம் ஸோ அப்போ மேட்டர் அப்படிங்கிறத ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட்டை பேஸ் பண்ணி சாலிட் லிக்விட் கேஸ் அப்படிங்கிற த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸாக கிளாஸிஃபிகேஷன் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட்டு காம்போசிசன் ஸ்டேட் காம்போசிசன் ஸ்டேட் அப்படிங்கிறது வேதியல் நிலை வேதியல் நிலையை அடிப்படையாக வச்சு பருப்பொருள் அப்படிங்கிறத இரண்டு வகைகளாக பிரிக்கலாம் காம்போசிசன் ஸ்டேட்டை பேஸ் பண்ணி மேட்டர் அப்படிங்கிறத டூ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸாக கிளாஸிஃபிகேஷன் பண்ணலாம் ஒன் இஸ் பியூர் சப்ஸ்டன்ஸ் தூய பொருள்கள் செகண்ட் ஒன் இம்பியூர் சப்ஸ்டன்ஸ் தூய்மையற்ற பொருள்கள் அப்படின்னு டூ டைப்ஸாக கிளாஸிஃபிகேஷன் பண்ணலாம் அதில் பியூர் சப்ஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒன்லி ஒன் கைண்ட் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் ஒரே மாதிரியான துகள்களை கொண்ட பொருள்களை தான் தூய பொருள்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இம்பியூர் சப்ஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறது பார்க்குறதுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா மோர் தேன் ஒன் கைண்ட் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட துகள்கள் சேர்ந்து உருவாக்கக்கூடிய பொருள்களை தான் தூய்மையற்ற பொருள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு இதில் பியூர் சப்ஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா அதனால் அதனோட கிளாஸிஃபிகேஷன் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஸோ பியூர் சப்ஸ்டன்ஸ் அப்படின்னா ஆல்ரெடியே சொன்னோம் ஒன்லி ஒன் கைண்ட் ஆஃப் பார்ட்டிகல்ஸ் ஒரே மாதிரி இருக்கக்கூடிய துகள்கள் சேர்ந்து உருவாகக்கூடியதை தான் தூய பொருள்கள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அப்போ அந்த தூய பொருள்கள் அப்படிங்கிறத இரண்டு வகைகளாக பிரிக்கலாம் என்னென்ன அப்படின்னா தனிமம் சேர்மம் பியூர் சப்ஸ்டன்ஸ் அப்படிங்கிறத டூ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கிளாஸிஃபிகேஷன் பண்ணலாம் எலமெண்ட் காம்பவுண்ட் ஸோ எலமெண்ட் அப்படின்னா தனிமம் காம்பவுண்ட் அப்படிங்கிறது சேர்மம் இதில் இப்போ எலமெண்ட் அப்படின்னா என்னங்கிறத பார்க்கலாம் எலமெண்ட் அப்படிங்கிறது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒன்லி ஒன் கைண்ட் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் சேர்ந்து ஃபார்ம் ஆனதை தான் நம்ம எலமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஒரே மாதிரி இருக்கக்கூடிய அணுக்கள் சேர்ந்து உருவாகக்கூடியதை தான் நம்ம தனிமம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ அந்த ஒவ்வொரு பொருளினுடைய அடிப்படையான கட்டமைப்பு அப்படின்னு எதை சொல்வோம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தனிமங்களை சொல்லுவோம் ஸோ எலமெண்ட் ஈஸிய பில்டிங் பிளாக்ஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் ஒவ்வொரு பொருள் உருவாவதற்கும் அடிப்படை காரணமாக இருக்கக்கூடியது எது அப்படின்னா இந்த தனிமம்னு சொல்லக்கூடியது தான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் அப்படின்னா இன் அவர் பாடி இன் அவர் பாடியில் பார்த்தோம் அப்படின்னா எலமெண்ட்ஸ் அப்படிங்கிறது ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் போன் போனில் பார்த்தோம் அப்படின்னா கால்சியம் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு அதே மாதிரி பிளட்டு பிளட்டில் பார்த்தோம் அப்படின்னா அயன்கிற மெட்டல் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பொருள் உருவாவதற்கும் அடிப்படை கட்டமைப்பாக இருக்கக்கூடியது எது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா தனிமம் ஸோ அதனால் எலமெண்ட் ஈஸிய பில்டிங் பிளாக்ஸ் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இப்போ இதுவரைக்கும் டோட்டலாக எவ்வளோ எலமெண்ட்ஸ் டிஸ்கவர் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டீன் எலமெண்ட்ஸ் டிஸ்கவர் பண்ணியிருக்காங்க அந்த ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டீன் எலமெண்ட்ஸில் நைன்டி டூ எலமெண்ட்ஸை நேச்சுரல் எலமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் 26 சிக்ஸ் எலமெண்ட்ஸை ஆர்டிஃபிஷியல் எலமெண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும் ஸோ இதுவரைக்கும் மொத்தமாக கண்டுபிடிக்கப்பட்ட தனிமங்கள் எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நூற்றி பதினெட்டு அதில் தொண்ணூற்றி இரண்டு தனிமங்கள் இயற்கை தனிமம் இயற்கை முறையில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது இருபத்தி ஆறு தனிமங்கள் செயற்கை முறையில் கண்டுபிடிக்கப்பட்டது ஸோ மொத்தமாக பார்த்தோம் அப்படின்னா நூற்றி பதினெட்டு தனிமங்கள் இருக்குது அதில் அந்த தனிமம் அப்படிங்கிறத அகை நம்ம என்ன செய்ய முடியாது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எளிய பொருளாக மாற்ற முடியாது ஏன் அப்படின்னா ஆல்ரெடியே சொன்னோம் தனிமம் அப்படிங்கிறது ஒரே வகையான அணுக்களை பெற்றிருக்கக்கூடியது அப்படின்னு பார்த்தோம் 
ஒரே வகையான அணுக்களை கொண்டதாக இருக்கிறதுனால அதை மேலும் நம்ம சின்ன பொருளாக என்ன செய்ய முடியாது அப்படின்னா அதை பிரிக்க முடியாது ஸோ எலமெண்ட் ஈஸ் எ ஒன்லி ஒன் கைண்ட் ஆஃப் ஆட்டம் ஆட்டம் எல்லாம் சே ஒரே மாதிரியான ஆட்டம் சேர்ந்து ஃபார்ம் ஆனதை தான் எலமெண்ட் அப்படின்னு சொன்னோம் அதனால் எலமெண்ட் அப்படிங்கிறத மே அகைன் என்ன செய்ய முடியாது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சிம்பிள் சப்ஸ்டன்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ண முடியாது எலமெண்ட்ஸ் கேனாட் பி ப்ரோக்கன் இன் டு சிம்பிளர் சப்ஸ்டன்ஸ் எக்ஸாம்பிள் அலுமினியம் இப்போ அலுமினியம்ங்கிற எலமெண்ட் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா அதில் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் அலுமினியம் ஆட்டம் மட்டும்தான் இருக்கும் அதை நம்ம மறுபடியும் என்ன செய்ய முடியாது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சின்ன ஒரு பொருளாக அதை நம்ம மாற்ற முடியாது ஓகேயா நெக்ஸ்ட்டு எலமெண்ட் அப்படிங்கிறத அகை த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸாக கிளாஸிஃபிகேஷன் பண்ணலாம் ஸோ ஆல்ரெடியே டோட்டலாக ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டீன் எலமெண்ட்ஸ் டிஸ்கவர் பண்ணியிருக்காங்கிறது பார்த்தோம் இல்லையா அந்த ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டீன் எலமெண்ட்ஸோட ப்ராப்பர்ட்டிஸை பேஸ் பண்ணி எலமெண்ட் அப்படிங்கிறத த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸாக கிளாஸிஃபிகேஷன் பண்ணலாம் ஸோ மொத்தமாக கண்டுபிடிக்கப்பட்ட தனிமங்கள் நூற்றி பதினெட்டு அந்த தனிமங்களை அதனுடைய பண்புகளின் அடிப்படையில் மூன்று வகைகளாக பிரிக்கலாம் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா மெட்டல் மெட்டலாய் நான் மெட்டல் மெட்டல் அப்படின்னா உலோகம் மெட்டலாய்ஸ் அப்படின்னா உலோக போலி நான் மெட்டல்ஸ் அப்படிங்கிறது அலோகம் ஸோ தனிமங்களை உலோகம் உலோக போலி அலோகம் அப்படின்னு மேலும் மூன்று வகைகளாக பிரிக்கலாம் அதில் மெட்டல் உலோகங்களுக்கு எடுத்துக்காட்டாக சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா காப்பர் காப்பரோட சிம்பல் சியு குரோமியம் சிஆர் கோல்டு ஏயு மெர்குரி ஹெச்ஜி ஸோ அப்போ மெட்டல் அப்படின்னா பொதுவாக எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஹார்டாக இருக்கும் ஸோ அப்போ அந்த ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டீன் எலமெண்ட்ஸில் மோஸ்ட் ஆஃப் தென் ஹார்டாக இருக்கக்கூடியதை மெட்டல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அப்போ எல்லா மெட்டலுமே ஹார்டாக இருக்குமா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இல்லை சம் ஆஃப் த மெட்டல் சாஃப்டாகவும் இருக்கும் மெட்டல் ஆயிட்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா போத் மெட்டல் அண்ட் நான் மெட்டல் கேரக்டர் மெட்டல் கேரக்டரும் இருக்கும் நான் மெட்டல் கேரக்டர் ரெண்டு கேரக்டரும் ஒரே எலமெண்ட்டில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு அப்படின்னா அதை மெட்டல் ஆயிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எக்ஸாம்பிள் போரான் போரானோட சிம்பல் பி சிலிகான் எஸ்ஐ ஜெர்மானியம் ஜிஇ ஆர்சனிக் ஏஎஸ் நான் மெட்டல்ஸ் அப்படிங்கிறது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா மோஸ்ட் ஆஃப் தென் நான் மெட்டல்ஸ் அப்படிங்கிறது சாஃப்டாக இருக்கும் எக்ஸாம்பிள் கார்பன் சி ஆக்சிஜன் ஓ நியான் என்இ குளோரின் சிஎல் ஸோ அப்போ தனிமங்கள் அப்படிங்கிறத உலோகம் உலோக போலி அலோகம் அப்படின்னு மூன்று வகைகளாக பிரிக்கலாம் அதில் உலோகம் அப்படிங்கிறது பொதுவாக எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா கடினத்தன்மை உடையதாக இருக்கும் அப்போ எல்லா உலோகமும் கடினத்தன்மை உடையதாக இருக்குமா அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இல்லை ஒரு சில உலோகங்கள் மென்மையான தன்மையையும் பெற்றிருக்கும் உலோக போலிகள் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா உலோக பண்பு அலோக பண்பு இரண்டையும் பெற்றிருந்தது அப்படின்னா அதை உலோக போலிகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அலோகம் அலோகம் அப்படிங்கிறது பொதுவாக எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா மென்மையானதாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி தனிமங்களை அகைன் த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸாக நம்ம கிளாஸிஃபிகேஷன் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட்டு பியூர் சப்ஸ்டன்ஸோடைய செகண்ட் கிளாஸிஃபிகேஷன் காம்பவுண்ட் காம்பவுண்ட் அப்படின்னா சேர்மம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ இந்த சேர்மம் அப்படிங்கிறது எப்படி உருவாகும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டூ ஆர் மோர் எலமன்ஸ் கம்பைன் ஆகி ஃபார்ம் ஆகிறத தான் காம்பவுண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ அப்போ அந்த டூ ஆர் மோர் எலமெண்ட்ஸு எப்படி கம்பைன் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கெமிக்கல் ப்ராசஸ் கெமிக்கல் மெத்தடை யூஸ் பண்ணி டூ ஆர் மோர் எலமெண்ட்ஸை கம்பைன் பண்ணோம் அப்படின்னா அதை தான் காம்பவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட தனிமங்கள் வேதியல் முறையில் இணைந்து உருவாகக்கூடியதை தான் சேர்மம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எக்ஸாம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா சுகர் கேன் கரும்பு சர்க்கரை ஸோ அதனோட கெமிக்கல் நேம் சுக்ரோஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதனோட ஃபார்முலா சி டுவெல் ஹெச் டுவெண்ட்டி டூ ஓ லெவன் ஸோ இப்போ இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா கார்பன் சி அப்படிங்கிறது கார்பன் ஹெச் ஹைட்ரஜன் ஓ ஆக்சிஜன் ஸோ கார்பன் ஹைட்ரஜன் ஆக்சிஜன்கிற த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் எலமெண்ட்ஸ் கம்பைன் ஆகி ஃபார்ம் ஆகிருக்கிறதுனால இதை காம்பவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதே மாதிரி காமன் சால்ட் காமன் சால்ட் அப்படிங்கிறத ஃபார்முலாவில் சொல்லும்போது என்ஏசிஎல் சாதாரண உப்பு சாதாரண உப்போட ஃபார்முலா என்ஏசிஎல் இதில் பார்த்தோம் அப்படின்னா என்ஏ அப்படிங்கிறது சோடியம் சிஎல்ங்கிறது 
குளோரின் ஸோ சோடியம்ங்கிறது உலோக வடிவில் இருக்கும் குளோரின்கிறது அலோக தனிமம் ஸோ அப்போ உலோகமும் அலோகமும் இணைந்து ஒரு சேர்மத்தை உருவாக்கி இருக்கிறதுனால இதில் இரண்டு தனிமங்கள் இருக்குது ஸோ இரண்டு தனிமங்கள் சேர்ந்து சேர்மம் உருவாகிருக்கு இப்போ இது வரைக்கும் ப்யூர் சப்ஸ்டன்ஸில் எலமன்ஸ் காம்பவுண்ட்ஸ் அப்படின்னா என்னங்கிறது பார்க்கணும் இப்போ அந்த எலமன்ஸ் காம்பவுண்டை கம்பேர் பண்ணி பார்க்கலாம் எலமெண்ட் அப்படிங்கிறது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஆல்ரெடியே டெஃபினேஷனில் பார்த்தோம் ஒன்லி ஒன் கைண்ட் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் ஒரே மகாதியாக இருக்கக்கூடிய அணுக்கள் சேர்ந்து உருவாகக்கூடியதை தான் தனிமம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் காம்பவுண்ட் காம்பவுண்ட் அப்படிங்கிறது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா மோர் தேன் ஒன் கைண்ட் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட அணுக்கள் சேர்ந்து உருவாகக்கூடியதை காம்பவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எக்ஸாம்பிள் எலமெண்ட்டுக்கு எக்ஸாம்பிள் அலுமினியம் நம்ம பார்த்ததை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க காம்பவுண்டுக்கு எக்ஸாம்பிள் சால்ட்டு என்ஏசிஎல ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இப்போ எலமெண்ட் அப்படிங்கிறது அதனோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எதை பேஸ் பண்ணி இருக்கோம் அப்படின்னா அந்த எலமெண்ட்டில் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கக்கூடிய ஆட்டம் இப்போ அலுமினியம் எலமெண்ட் அப்படின்னா அந்த அலுமினியம் எலமெண்ட்டில் அலுமினியத்தோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எதை பேஸ் பண்ணி இருக்கும் அப்படின்னா அலுமினியம் ஆட்டமை பேஸ் பண்ணி இருக்கும் அதுவே காம்பவுண்ட் அப்படின்னா காம்பவுண்டோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எதை பேஸ் பண்ணி இருக்கும் அப்படின்னா அந்த காம்பவுண்டில் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கக்கூடிய மாலிக்குல் மாலிக்குல் அப்படின்னா டூ ஆட்டம் சேர்ந்ததாக மாலிக்குல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சால்ட் சால்ட்டோட ஃபார்முலா என்ஏ சிஎல் அதில் என்ஏங்கிற ஒரு ஆட்டம் சிஎல்ங்கிற ஒரு ஆட்டம் ஸோ டோட்டலாக டூ ஆட்டம்ஸ் இருக்குது ஸோ அப்போ அந்த டூ ஆட்டம் சேர்ந்ததை தான் மாலிக்குல் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதர்வைஸ் ஸோ அப்போ காம்பவுண்டோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எதை பேஸ் பண்ணி இருக்கும் அப்படின்னா அந்த ஃபார்முலாவில் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கக்கூடிய மாலிக்குல் சால்ட்டில் இருக்கக்கூடிய என்ஏ அண்ட் சிஎல் ரெண்டோட ப்ராப்பர்ட்டிஸை பேஸ் பண்ணி தான் அந்த காம்பவுண்டோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட்டு எலமெண்ட் அப்படிங்கிறத அகைன் சிம்பிள் சப்ஸ்டன்ஸாக என்ன செய்ய முடியாது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கன்வெர்ட் பண்ண முடியாது பட் காம்பவுண்ட் அப்படிங்கிறத என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அகைன் சிம்பிளர் சப்ஸ்டன்ஸாக கெமிக்கல் மெத்தோடை யூஸ் பண்ணி செப்பரேட் பண்ண முடியும் ஸோ எலமெண்ட் கேனாட் பி ப்ரோக்கன் இன்டு சிம்பிளர் சப்ஸ்டன்ஸ் காம்பவுண்ட் கேன் பி ப்ரோக்கன் இன்டு எலமெண்ட் பை கெமிக்கல் மெத்தடு கெமிக்கல் மெத்தடை யூஸ் பண்ணி காம்பவுண்ட் அப்படிங்கிறத டூ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸாக கிளாஸிஃபிகேஷன் பண்ணலாம் ஓகே தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்